वेलकम टू कपूर फिटनेस जंक्शन प्लीज लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और आज एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं अपने एक नई वीडियो के साथ गाइस आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए गाइस बहुत से लोगों को लगता है कि लोअर बैक का वर्कआउट करना इतना नेसेसरी नहीं है वो सोचते हैं कि लोअर बैक में जब पेन हो जब जरूरत पड़े तभी इसको परफॉर्म किया जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको लोअर बैक का वर्कआउट परफॉर्म करना है अगर आप एडवांस हैं तो भी करना है आपको हर किसी टाइम अपने लोअर बैक को स्ट्रेंदन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ये मान के चलिए कि लोअर बैक का वर्कआउट आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स की तरह ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कुछ लोगों को डेडलिफ्ट करते हुए बेंट ओवर हो करते हुए टी बार करते हुए बहुत ज़्यादा स्प्रेन पड़ता है लोअर बैक पे वो बहुत ज़्यादा ओवरलिफ्ट करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं उसके कारण उनकी बैक खराब हो जाती है बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और वो लोअर बैक का वर्कआउट भी नहीं करते तो गाइज इट्स माई हम्पल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट डूइंग लोअर बैक एक्सरसाइजेस यू एंड स्ट्रेंदन योर कोर एंड बैक मसल्स बहुत से लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि अगर लोअर बैक का वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो खाली आपको लोअर बैक को ही बेनिफिट देगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोर लेग एंड आर्म्स को भी स्ट्रेंदन करता है रिसर्चर्स का कहना है कि लोअर बैक का वर्कआउट परफॉर्म करने से आपकी लोअर बैक पे ब्लड फ्लो बढ़ता है एंड उसकी वजह से सोरनेस खत्म हो जाती है एंड स्टिफनेस नहीं रहती तो प्लीज लोअर बैक का वर्कआउट परफॉर्म करिए बहुत ज्यादा जरूरी है वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले अपनी नीज पर बैठ जाएं और अपने हाथों को पीछे की ओर लाएं। ये करते हुए ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने शोल्डर्स को ऊपर नहीं उठाना है बल्कि एल्बोज को पीछे लाना है लाइक like दिस अब मैं आपको सेम एक्सरसाइज दूसरे एंगल से परफॉर्म करके दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए इस एक्सरसाइज को आपको 5 टू 10 सेकेंड्स होल्ड करना है हर रेपिटेशन में जब आपकी कोनिया पीछे आएंगी आइए आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ इसमें आपको सीधा मैट पर लेट जाना है और एक पैर को मोड़ के रखना है और दूसरे पैर के घुटने को अपनी छाती के करीब लाना है ध्यान दीजिएगा आपको ठीक घुटने के नीचे से ही पकड़ना है इसके पांच से सात सेकंड तक होल्ड करके आपको दस से पंद्रह रेपिटेशन करने हैं इसी तरह हम दूसरे पैर से भी होल्ड करेंगे इस एक्सरसाइज में आपको दोनों पैरों को मोड़ के रखना है और अपने बट्स को सीधा ऊपर की तरफ एक ब्रिज फॉर्म में ले जाके होल्ड कर देना है पांच से दस सेकंड आपको कम से कम होल्ड करना है इसके हम 10 से 15 रेपिटेशन और थ्री सेट्स करेंगे अब जो वर्कआउट हम करने जा रहे हैं इसके लिए आपको नीज को हिप बोन की लाइन में प्लेस करना है बेली को अंदर टक करना है एंड स्पाइन को अपनी ऊपर की ओर खींचना है बैक को एकदम कर्वेचर फॉर्म में लाना है आप ब्रीद आउट करेंगे जब आपका फेस आपकी नेवल की ओर जाएगा और इनहेल करेंगे जब आप ऊपर देखेंगे इस एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी नीज पर बैठ जाना है और हाथों को शोल्डर लाइन में प्लेस कर देना है अब आप एक हाथ को उठाइए और दूसरी तरफ का लेग उठा लीजिए इसको आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड दोनों तरफ से होल्ड करना है इस एक्सरसाइज के लिए पैरों को मोड़ लीजिए और लेट जाइए अब अपने लोअर ट्रंक को इधर से उधर की ओर रोटेट करिए ऐसा आपको बहुत धीरे धीरे करना है और अपने अपर पार्ट को 
बिल्कुल भी मूव नहीं करना है आपका फेस स्काई की तरफ होगा इसके लिए आपको चेस्ट के पास अपने हाथ रखने हैं और धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए उठना है जब आप नीचे आए तो ध्यान रखिएगा कि आपकी एल्बोज बिल्कुल क्लोज रहे और बिल्कुल भी ज्यादा ओपन ना हो इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 रेपिटेशन और थ्री तीन से चार सेट परफॉर्म करने हैं ये मैं आपको दूसरी तरफ से वही वर्कआउट करके दिखा रहा हूं इस एक्सरसाइज में आपको दोनों पैर और दोनों हाथ सीधे करके लेट जाना है फिर एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पैर उठाना है और 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है आप अगर चाहें तो दोनों हाथ और दोनों पैर भी एक साथ उठा के होल्ड कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें और वर्कआउट करते हुए व्यस्त रहें धन्यवाद